வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் புற்றுநோய் பற்றின என்னுடைய பதிவுகளின் வரிசையில் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பதிவில் நிறைய பேர் கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய தடுப்பூசியை பற்றி நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் கர்ப்பப்பையின் கீழ்ப்பகுதியில் செர்விக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற கர்ப்பப்பை வாய் இருக்கு ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் என்கிற கிருமி இந்த இடத்தை தாக்கும்போது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுது ஆண்களுக்கும் இந்த ஹச்பிவி கிருமிகள் தாக்கும்போது புற்றுநோய் ஏற்படுது ஹச்பிவி வைரஸ் கிருமி பாலிறவு மூலமாகவே பரவுது பொதுவாக ஆண்களானாலும் பெண்களானாலும் இந்த வைரஸ் கிருமியின் தாக்குதலின் போது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தால் அந்த நபரின் உடலில் இந்த வைரஸ் கிருமி தானாகவே அளிக்கப்பட்டுவிடும் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் கிருமி அங்குள்ள செல்களை தாக்கி புற்றுநோயை உருவாக்குது சில பேருக்கு இந்த கிருமி சில காலத்துக்கு உடலுக்குள்ளேயே அமைதியாக காத்திருந்து உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது வீரியம் பெற்று தாக்குதல் நடத்துது கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் பரிசோதனைகள் பற்றி என்னுடைய முந்தைய பதிவுகளையே சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க மேலே இருக்கிற ஐ கார்டை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் இனி கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசி பற்றி பார்க்கலாம் கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசி ஏன் அவசியம்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் மட்டும் வருடத்திற்கு அறுபதாயிரம் பெண்கள் இந்த புற்றுநோயால் இறக்குறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பெண் வீதம் இந்த புற்றுநோயால் இறக்குறாங்க நான்கு பெண்களுக்கு ஒரு பெண் வீதம் இந்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை பரிசோதனை செய்யும் போது தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஏழு சதவீதம் பேருக்கு ஹச்பிவி வைரஸால் தான் புற்றுநோய் ஏற்பட்டிருக்குன்னு கண்டறிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த ஹச்பிவி வைரஸ் வராமல் தடுக்கவே தடுப்பூசிகள் போடப்படுது பொதுவாக இந்த தடுப்பூசிகள் ஹச்பிவி தடுப்பூசிகள்னு சொல்லப்படுது ஹச்பிவி வைரஸ் கிருமிகளின் புரத பொருளை மட்டும் பிரித்தெடுத்து அதை ஆன்டிஜனாக பயன்படுத்தி டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை மூலம் இந்த ஹச்பிவி தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்படுது ஹச்பிவி கிருமிகளில் சில துணை வகைகளும் இருக்கு ஹச்பிவி சிக்ஸ்டீன் ஹச்பிவி எயிட்டீன் ஹச்பிவி சிக்ஸ் ஹச்பிவி லெவன் இந்த கிருமிகள் மூலமாக ஏற்படும் புற்றுநோயை தடுப்பதற்காக போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய தடுப்பூசி குவாட்ரிவேலண்ட் தடுப்பூசி ஹச்பிவி சிக்ஸ்டீன் ஹச்பிவி எயிட்டீன் வைரஸ் கிருமிகளால் ஏற்படும் புற்றுநோயை தடுப்பதற்காக போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய தடுப்பூசி பைவேலண்ட் வேக்சின் இந்தியாவில் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு ஹச்பிவி சிக்ஸ்டீன் ஹச்பிவி எயிட்டீன் வைரஸ் கிருமிகளால் தான் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்பட்டிருக்கு உங்கள் மகப்பேறு மருத்துவர் அல்லது பொதுநல மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து அவரது ஆலோசனையின்படி ஒரு தடுப்பூசியை தவணை முறையில் போட்டுக்கலாம் பெண்களைப் போலவே ஆண்களும் இந்த ஹச்பிவி தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ளலாம் ஆண்களுக்கு ஹச்பிவி வைரஸ் கிருமிகளால் பிறப்புறுப்பில் ஏற்படும் மறு மற்றும் வாய் தொண்டை ஆசன வாய் போன்றவற்றில் ஹச்பிவி கிருமிகளால் ஏற்படும் புற்றுநோய் இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ளும் போது வராமல் தடுக்கப்படுது ஹச்பிவி தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள சரியான வயது ஒன்பது முதல் பதிமூன்று வயது வரை பதிமூன்று வயது வரை இதை போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நாற்பத்தி வயது வரை எப்போது வேண்டுமானாலும் போட்டுக்கொள்ளலாம் அதுபோல திருமணமாகாத பெண்கள் திருமணத்திற்கு முன்பே இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வது நல்லது முக்கியமாக தாமதமாக போடப்படும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே நோயின் பாதிப்பு தொடங்கி இருந்தால் நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பு தரும் என்று சொல்ல முடியாது இந்த தடுப்பூசியை யாரெல்லாம் போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது பார்த்தோம்னா அலர்ஜி உள்ளவர்களும் முக்கியமாக பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது குழந்தை பெற்ற பிறகு போட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டாலும் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் செய்து கொள்வது நல்லது மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் தான் ஹச்பிவி வைரஸால் ஏற்படும் புற்றுநோய்க்கு பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த காலகட்டத்திற்கு தேவையான முக்கியமான விழிப்புணர்வு பதிவு இது இந்த பதிவை பார்க்குற ஆண்களானாலும் பெண்களானாலும் ஹச்பிவி தடுப்பூசி பற்றின இந்த பதிவை தயங்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி